Kwa nini la kwanza nimelipa kichwa cha habari kitu kimoja kinavyoweza kuharibu ndoa. Kitu kimoja kinavyoweza kuharibu ndoa. Msikizaji uh, uhusiano wa kimapenzi ni kama kiti chenye viti vinne. Uh, sorry, kiti chenye miguu minne. Ukiondoa mguu mmoja katika kiti hicho kiti kile hakifai gari lina magurudumu manne ukiondoa gurudumu moja gari zima halifai kwa hiyo napenda nikwambie ndugu msikilizaji katika uhusiano uliomo kuna jambo moja ambalo mwenzio amelipa kipaumbele na iwapo jambo hilo halitakuwepo linaweza likasababisha yeye aachane na wewe au kuvunja ndoa yako ni kweli unaweza kusema ah ameniacha kwa sababu sina pesa. Kwake huyu mwanamke pesa ni, ni kipaumbele. Anaona kiti ambacho hakina mguu wa pesa, hakifai. Ninunua kipya. Unaweza ukaona tendo la ndoa ni kitu kidogo kwako, lakini mwenzio tendo la ndoa kwake ni kitu muhimu. Kama ni kiti ukiondoa tendo la ndoa ni mguu mmoja katika miguu minne hicho kiti hakifai. Sasa kiti unaweza kutengeneza sasa naomba usikilize swali hili alafu uweze kunielewa kwa nini nimesema hivyo. Sikiliza. Dokta mimi ni mama nimeolewa. Ndoa yangu ni miaka saba nipo mkoani Tabora. Tunapendana na mume wangu ila kitu kimoja tu kinanikosesha raha. Tukianza ngoma ya wakubwa, mume wangu dakika moja tu anaishiwa nguvu. Yaani anaanza kumaliza muda huo huo, anaanza na kumaliza muda huo huo. Dokta tunaomba msaada wako. Kitu kimoja kina nikosesha raha huyu mama anazungumza ndoa ina miaka saba. Sasa nipende kwambia hivi msikizaji, mimi kila kitu kimoja inawezekana ikawa sio muongeaji mzuri. Unaweza kuwa una wivu wa kupita kiasi. Unaweza kuwa ni mchafu, hujui kuvaa. Unaweza kuwa ni bahili, upendi kutoa pesa. Inaweza kuwa Uh, ni mwenye hasira hasira sana unaweza kuwa ni mnywa pombe au nivuta sigara uweze kujua ni lipi na ndio mwana katika mada nimezungumza ni muhimu sana uweze kusikiliza cha moyoni cha mwenzio na ukifanyia kazi sasa kwa kadi kitu kile kile ambacho ni kidogo kinakukosesha raha lazima kinakosesha raha kitu kimoja kinakosesha raha kimoja kinapokuwa inajirudia inakuwa kama kiatu kinachobana utakitupa unajua <laughs> uweze kuendelea kuvaa kiatu ambacho kinakuumiza Imagine mtoto uh, sawa amenunua kiatu akiwa na miaka kumi. Afika miaka kumi na tano kile kiatu kitambana. Hawezi kwenda ukivaa atakitupa. Kwa hiyo kuna maeneo mbalimbali katika mahusiano yanapasa hapa ya kipaumbele. Kwa hiyo usipokuwa na tabia ya kumsikiliza mkeo au mumeo. Kuna mambo ambayo wewe utayapotezea kumbe mwenzio yanamuumiza sana. Na unajui ni lini ataamua kuachana na wewe kutokana na kitu hicho kimoja. Wazungu wanaita deal breaker. Kwa hiyo tendo la ndoa inaweza kabisa mwanamke ambaye afikishi kileni na anajua kileni kukoje, anaweza ataanza kwa kusaliti, alafu baadaye ataona kwa nini endelee kusaliti. Achane naye. Mwanamke yule anaweza kumdanganya naye, akamwambia wewe mtamu, isijui nina nini, na nini, anaweza kuwa anakuacha. Wako wanaume ambao wameacha kutokana na eneo hilo la ngoma ya wakubwa peke yake. Kwa hiyo msikizaji na dada yangu anapenda kwambia hivi mimi wako natizo wa kuwahi kumaliza nayo dawa inayoitwa prika. Hii dawa inabatana na kazoezi kidogo. Umeshasaidia wengi kwa kazi yangu ni mwanzo wa 2006. Najua mtu akifuata maelekezo yake inakuwa ni rahisi sana kuliondoa tatizo la kuwahi kumaliza. Dawa hii inatumika kama ifuatavyo. La kwanza anapaswa asiwe na mkojo, asiwe na haja ndogo, sawa? Anakaa kwenye kiti. Anabana kama anazuia haja ndogo alafu anaachia, hiyo ni moja. Ana, anajifanya kama anazuia haja ndogo, kama vile zuia hewa mbaya isitoke anabana anaachia moja anabana anaachia mbili mpaka nafika round 25 akimaliza analamba hiyo dawa kwa nini analamba badala ya kutia kwenye chai au kwenye maji ikikutana na mate kwanza inafanya kazi vizuri matokeo atayaona kati ya siku kumi au kumi na tano, lakini dawa atanimia kwa muda wa mwezi mzima ili kuliondoa tatizo moja kwa moja anapona tatizo limeondoka ili sijirudie asiwe na tabia ya kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu asilazimishi haja kubwa kama alikuwa anajichua aache kabisa mchezo wa masturbation ni hatari sana kwa wanaume. Kwa hiyo tuwasiliane Tabora na kutumia kwa njia ya mabasi basi yako mpaka saa sita anaondoka Mwanza kuja uh, Tabora.
tuwasiliane gharama yake ni shilingi 30.